நமது சூரிய குடும்பத்தில் நமது பூமியை போலவே மற்ற கிரகங்களிலும் ஒவ்வொரு வகையான மழையானது பெய்து கொண்டுதான் இருக்கிறது சூரியன் அருகில் இருக்கும் முதல் கிரகமான புதனில் மட்டும்தான் எந்த ஒரு மழையுமே பெய்யாது ஏனென்றால் புதனை சுற்றி எந்த ஒரு வளிமண்டலமே கிடையாது ஆகையால் புதன் கிரகத்தில் மட்டும் மழையானது பெய்யாது மற்ற எல்லா கிரகத்திலும் ஒவ்வொரு வகையான மழையானது பெய்கிறது சூரியன் அருகில் இருக்கும் இரண்டாவது கிரகமான வீனஸ் கிரகத்தில் அடர்த்தியான மற்றும் மிகப்பெரிய வளிமண்டலத்தை கொண்டுள்ளது ஆகையால் இங்கு சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்டானது இங்கு மழையாக பெய்து வருகிறது இப்போது வரை சூரியன் அருகில் இருக்கும் மூன்றாவது கிரகம் நமது பூமி இங்கு சாதாரண தண்ணி தான் மழையாக பெய்கிறது என்பது நம் அனைவருக்குமே தெரிந்ததுதான் சூரியன் அருகில் இருக்கும் நான்காவது கிரகமான மார்ஸ் கிரகத்தில் பல பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தண்ணீரானது நிறைந்திருக்கிறது ஆறுகளாக ஓடியிருக்கிறது எனவும் பூமியை போலவே மழையும் பெய்திருக்கிறது எனவும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் ஆனால் செவ்வாய் கிரகத்தில் இருந்த அனைத்து திரவ நீரையும் அது இழந்துள்ளது அதனால் இனிமே செவ்வாய் கிரகத்தில் மழையே பெய்யாது என்பதுதான் ஒரு உண்மையாக இருக்கிறது மற்ற நான்கு கிரகமான வியாழன் சனி யுரேனஸ் மற்றும் நெப்டியூன் போன்ற கிரகங்களில் வாயுக்களானது நிறைந்து இருக்கும் இந்த வாயுக்களானது முதலில் மின்னல்களாலும் வெப்பத்தாலும் இது மீத்தேனாக மாறுகிறது அந்த மீத்தேனானது அழுத்தத்தாலும் வெப்பநிலையாலும் வைரங்களாக மாறுகிறது அதன் பின் அந்த நான்கு கிரகத்திலும் வைர மலைகளானது ஒட்டி கொண்டுதான் இருக்கிறது அந்த நான்கு கிரகங்களுக்கு சென்றால் வைரங்கள் மேல் நாம் நடக்க முடியும் என்பதுதான் ஒரு உண்மை அப்போது நமக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் மனிதன் ஏன் இன்னும் அந்த நான்கு கிரகத்துக்கு செல்லவில்லை என்று அந்த நான்கு கிரகங்களிலும் வெப்பநிலை மிக மிக அதிகமாக இருக்கும் அதனால் மனிதன் அங்கு செல்ல முடியாது என்பதுதான் ஒரு உண்மை அதற்கு ஒரு தீர்வு கிடைத்தால் கண்டிப்பாக மனிதர்கள் அங்கு செல்வார்கள் வைரங்களை அள்ளுவார்கள் என்பதுதான் ஒரு உண்மையாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பார்த்த அனைவருக்குமே நன்றிகள் வணக்கம் ஜெய்ஹிந்த்